നമസ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ രാജ്യവിരുദ്ധതയും ഇടത് ജിഹാദി ശക്തികളും പിടിമുറുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ പടച്ചുവിടുന്നത് രാജ്യവിരുദ്ധതയും സംസ്കാര വിരുദ്ധതയും സംസ്കാര ശൂന്യതയും വൃത്തികെട്ട ചിന്താഗതികൾ മാത്രമാണ് എന്നതിന് എത്രയെത്ര തെളിവുകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നത് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എത്ര അധപതിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിന്താഗതി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപും വന്നിട്ടുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറായി മുസ്ലിം സമുദായാംഗത്തെ മാത്രം നിയമിക്കണം എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പിടിവാശിയൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായതാണ് വിവാദമായതാണ് അതിപ്പോഴും തുടരുകയാണ് മലപ്പുറത്താണ് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം തേഞ്ഞിപ്പാലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇസ്ലാമികമായതിനെ വിമർശിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്താൽ വികാരം വ്രണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായിട്ടാണ് മലപ്പുറത്തെ പലരും കാണുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എന്നാലും മതേതരത്വം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യം വിശാലത സഹിഷ്ണുത എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു മതവികാരവും ഉള്ളിലുള്ള മതസ്പർദ്ധയും ഒക്കെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വി സി തന്നെ വേണം എന്ന് ഷട്ടിക്കുന്ന സർക്കാരുള്ളപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്തിനും പേടിക്കണം ഇവർക്ക് എന്തും എന്ത് വിരുദ്ധതയും വിളിച്ചു പറയാം ഹിന്ദു വിരുദ്ധതയോ രാജ്യവിരുദ്ധതയോ സംസ്കാര വിരുദ്ധതയോ ഒക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ ധൈര്യമായി എന്തിനും ഏതിനും സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടാകും പക്ഷേ ഹൈന്ദവരെ അപമാനിക്കൽ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഹോബിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു സർവകലാശാല മാഗസിൻ നമ്മൾ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സുവനീറുകളും മാഗസിനുകളും ഒക്കെ പുറത്തിറങ്ങും ഒരു സർവകലാശാലയിൽ ഒരു വർഷം നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ക്രോഡീകരിച്ച രൂപം കലാപരിപാടികളുടെ ഫോട്ടോകൾ അതുപോലെ തന്നെ സമ്മേളനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതികൾ പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഥകൾ കവിതകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മാഗസിനിൽ കടന്നു വരുന്നത് സാധാരണയായി നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ലേബലിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും താറടിച്ചിരിക്കുന്നു വളച്ചൊടിച്ചിരിക്കുന്നു അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനിന്ദ്യമായി അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം സർവകലാശാല മാഗസിനിൽ സ്വാമി അയ്യപ്പനെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ വികൃതമായി അവതരിപ്പിച്ച് ആ സങ്കല്പത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെ അപമാനിച്ചിട്ട് ആണ് ഇവർ നടക്കുന്നത് അന്യമതങ്ങളോടുള്ള ഇവരുടെ ഹൃദയ വിശാലത ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ ചിത്രം അയ്യപ്പൻ ആ തൃപ്പടിയിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം തലയിൽ കൈവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് പെണ്ണിൻ്റെ ചൂരറിയാൻ മാനം നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ബോയ്സ് സ്കൂളിലെ പയ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥയാണ് അയ്യപ്പന് എന്ന് കരുതുന്നവരോട് നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് തോൽവിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ക്യാപ്ഷനിലൂടെ പെണ്ണിൻ്റെ ചൂരറിയാൻ മാനം നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ബോയ്സ് സ്കൂളിലെ പയ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥയാണ് അയ്യപ്പന് എന്ന് കരുതുന്നവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് തോൽവിയാണ് എത്ര ക്രൂരമായ അപമാനമാണ് ഇതിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അയ്യപ്പനെയും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെയും മൊത്തം സർവകലാശാലയും സർവകലാശാല യൂണിയനും അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി മാത്രമാണ് ഇവർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്ന സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ചിലർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിന് മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ചവരോട് ഭഗവാൻ അയ്യപ്പൻ ക്ഷമിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എത്ര നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയാണ് എത്ര എത്ര വില കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അതുപോലെ മൂർത്തികളെയും ബിംബങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ കേരളവർമ്മയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിനു മുൻപ് എം എഫ് ഹുസൈൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇത്തരം വികൃത സ്വരൂപങ്ങളുമായി ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുമായി അപമാനങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നിട്ടും ഹൈന്ദവ സമൂഹം എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം ഇതു
Web Desk, Tato Media News.